porque en el Cauca le damos paso, paso a la paz. Todos los caucanos caminamos por la vida, por la esperanza, por la paz. Le decimos al país, el Cauca será garantía de la no repetición de la guerra. El Cauca deberá ser reparado integralmente y allí estaremos liderando este hermoso y bello departamento. Cauca, territorio de paz. La paz, una oportunidad y más que una oportunidad, un derecho que tenemos todos. No dejemos ir esta oportunidad. La paz es inversión social para todas las comunidades, que los indígenas, los campesinos y los afros se vea representada en ella. La Paz es un estado armónico, equilibrado en una comunidad donde se conviva en medio de la diferencia, en medio de las dificultades que hayan y para que haya paz primero tiene que haber justicia social entre todos y todas los colombianos. La Paz es lo que estamos viviendo ahora, la Paz es estar tranquilos, no pensar que, que van a haber ataques, Poder, poder hacer turismo, poder ir a las montañas como lo estamos haciendo ahora sin ningún temor. La paz es que nuestros hijos eh, eh, puedan jugar tranquilos sin pensar que en ningún momento va a haber, una, va a haber un ataque. Eh, eh, la paz es tener tranquilidad. Es la oportunidad realmente de, de la verdadera convivencia social. La verdad nuestro municipio y yo creo que el país y el departamento lo necesitamos y el tambo en especial y quienes hemos vivido la guerra queremos la paz. Para nosotros los torivianos la paz es la, es la inversión social, son los cambios estructurales que requiere el país en la parte económica, en la parte social, en la parte territorial y sobre todo eh, la reconstrucción de identidad como pueblos que permita convivencia, hermandad y solidaridad con todos, entre nosotros y con los demás. La paz es... Tener justicia social, la paz es tener desarrollo, la paz es llegar a un municipio sin ningún inconveniente, la paz es que nuestros agricultores puedan vender sus productos a buen precio, la paz definitivamente es el reto de nosotros los caucanos y los piendamoreños. La paz es que cada uno de los colombianos y colombianas podamos tener acceso a los servicios públicos, a los servicios básicos con calidad. La paz es el cúmulo de esfuerzos para poder tener tranquilidad, desarrollo económico y un bienestar para todas nuestras gentes. Para nosotros la paz es un desarrollo integral de todos los procesos sociales que tenemos al interior de nuestras comunidades. Igualmente la paz es el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, entre la naturaleza y las formas de gobernanza entre las diferentes instituciones. La paz. Para nuestro municipio de La Vega es inversión social, muchas obras y bienestar para todas nuestras comunidades. La paz para el municipio de Páez es la posibilidad de cerrar aquellas brechas sociales que históricamente nos han distanciado entre unos y otros. La paz es lo que tanto hemos anhelado desde hace muchos años. La paz se ha convertido en un paso de tranquilidad, en un paso de reconciliación entre todos los pueblos, entre todas las comunidades. La paz no solamente es acallar los fusiles, la paz definitivamente es inversión social dentro de las comunidades. Para mi municipio la paz es todo y para mí igual, porque un municipio como Guapi que ha sido azotado, por la guerra, que ha sido olvidado por el Estado, apenas es lógico e inevitable apoyar el proceso de paz toda vez de que se vislumbra una posibilidad de convivir sanamente entre todos los guapireños. La paz es poder vivir tranquilos en el territorio donde nacimos, es poder ir al campo, disfrutar de él, poder compartir con nuestros semejantes, eh, poder aprender de los demás y tener tranquilidad, o sea, que no hayan muertos, que, que, que no hayan heridos, que no hayan eh, mutilados por minas. Creo que eso es la paz. La paz es justicia social, la paz es eh, vivir en tranquilidad, la paz es eh, el reconocimiento de los derechos, 
la paz es eh, el respeto por el derecho del otro. Yo pienso que si nosotros logramos la paz en este país, vamos a tener un país mucho más desarrollado, mucho más productivo. Eh, el campo va a estar mejor, la gente del campo va a estar mejor. La paz es un derecho fundamental que nos asiste a todos y cada uno de los hombres sobre la paz de la tierra. La paz es justicia con equidad. Es algo por lo que debemos luchar inaplazablemente. Es una urgencia, es una necesidad. Por eso nos la jugaremos por ella, hoy, mañana y siempre. La paz es vivir en tranquilidad, la paz es creer en nosotros mismos, creer en las instituciones, creer en nuestro territorio. Creo que con este hecho histórico cambia, eh, iniciamos una nueva vía, especialmente los caucanos y los argelianos en concreto, quienes hemos sido quizá una de las regiones más afectadas por el nefasto conflicto que vivimos durante más de 50 años. La paz es tranquilidad. Para nosotros los caloteños la paz sería llegar a consolidar todo lo que hemos eh, atrasado por esta guerra en la que hemos estado inmersos. La paz es comprensión, es amor y progreso para nuestra Colombia. La paz para mí es eh, justicia social eh, y atender las necesidades de nuestros pueblos. Para nosotros la paz es garantizarle a nuestras próximas generaciones mejores oportunidades, mejores condiciones de vida y nuevas esperanzas. La paz es justicia social, la paz es inversión, la paz es vida en común, es proyectos en común, es un proyecto común para este país. La paz es lo más hermoso que Dios nos ha dado para que podamos vivir en convivencia pacífica. Es importante y sobre todo hoy eh, Colombia está anhelando ese símbolo de la paz. Eh, no solamente en la simbología, sino que pueda vivir en nuestros municipios, en nuestras comunidades que por años han sufrido el rigor de la guerra. La paz es reconciliación, la paz es respeto, la paz es tolerancia, la paz es más inversión en el campo colombiano. Pensamos que el mejor camino es la paz. Después de tanta guerra, de tanto conflicto, de tanto sufrir el municipio de Piamonte, las consecuencias de la guerra, yo creo que no hay otro camino más que buscar la paz. Por eso hemos venido haciendo una gran gestión frente al gobierno departamental, frente al gobierno nacional, para poder tener vías para la paz, para poder traer inversión social para la paz para que así la gente pueda tener una paz verdadera y duradera. La paz es la oportunidad para lograr la transformación que nuestro país requiere. Todos unidos podemos cambiar a Colombia en tiempos de paz. Las elecciones, la democracia son el mejor mecanismo para que podamos construir la paz. Bienvenidos a la paz. Para el municipio de Olear que ha sufrido los embates duros de la guerra, este proceso es interesante porque podemos reconciliarnos eh, con todos los actores sociales. La paz, especialmente para Colombia y para mi municipio, es parte de vida, es decir, un género de vida y especialmente en mi municipio que ha sido tan golpeado precisamente por la guerra. Esperamos ansiosamente la paz y nos unimos a ese acontecimiento. La paz es la oportunidad que se nos da para renacer y dejar un mejor futuro para nuestros hijos. La paz para nosotros como pueblos indígenas y campesinos es el anhelo que estamos añorando durante décadas para seguir buscando nuestro autodesarrollo. Paz es la terminación de la guerra, paz es felicidad en nuestros hogares, paz es oportunidad laboral para todos los colombianos. La paz es un estado para nuestra sociedad donde haya tranquilidad, armonía, solidaridad y todo lo que hace referencia a los buenos valores de seres humanos. Organicémonos, trabajemos de la mano, los 42 alcaldes vamos a trabajar fuertemente por lo de la paz. Mi mensaje es unámonos, unámonos todos porque Colombia necesita la paz. Porque en el Cauca le damos paso a la paz.